हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स आज हम सॉलो करने की कोशिश करेंगे क्लास टेंथ का जो साइंस पेपर है 2023 का तो इसकी सीरीज वाई रहेगी लेट्स गो फॉर दिस वेरी पेपर आपको पता है टाइम थ्री आवर्स रहेगा आपका और मैगजिम मार्क्स 80 पहले हम बात करेंगे जनरल स्टिंग से तो वो आपको पहले ही पता होंगे तो चार सेक्शन है ए बी सी और डी और एक क्वेश्चन वन टू ट्वेंटी सेक्शन में आते हैं वन मार्क होते हैं वहाँ पर मल्टीपल चॉइस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और बी में ट्वेंटी से ट्वेंटी का कहा गया है और शॉर्ट आंसर निका भी था और सेक्शन सी जो था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सी और थ्री मार्क्स इनके एज कितना है उसमें रहेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग फाइव मार्क्स और यहां पे अगर बात करेंगे देर आर नो ओवरऑल चॉइस तो यहां पे ये इसकी बात की गई है जल्दी से हम चलेंगे सेक्शन ए की तरफ सेक्शन ए में क्या है पहला देखिए क्वेश्चन हमारा है रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वाटर इनटू आयर विल इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं ये नॉर्मल नहीं जाएगी ये आवे जाएगी ये दूर जाएगी क्योंकि आपको पता है ये फ्रॉम डेंसर मीडियम टू जा रही है जो कि वाटर है आयर में जा रही है तो ये आवे जाएगी वर्ड्स नहीं जाएगी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नेम द मिरर विच कैन गिव एन इरेक्ट एन लॉर्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपको पता है वो कन के मिरर है कन के मिरर कौन सा रहेगा तीसरा है विच टाइप ऑफ लेंस हैज ए पॉजिटिव पावर तो वो कन्वेक्स होता है कन्वेक्स का आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और पार्ट रहेगा डाइवर्जिंग लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ जीरो पॉइंट टेन एम वट इज इट्स पावर तो इसका रहेगा माइनस टेन डी आंसर नंबर फोर द कलर लाइट हैविंग मैक्म स्पीड ऑफ इन ग्लास प्रिजम एज तो किसके है ये येलो आंसर इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर फाइव मारा आउट ऑफ एन ए सी जनरेटर एंड डी सी जनरेटर विच वन यूज इज अम्यूटेटर तो इसका आंसर रहेगा डीसी डीसी जनरेटर में कम्प्यूटेटर होता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी की जो हमारा एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्कट व्हाट हैपेंस टू द करंट तो जब शॉर्ट सर्कट कहीं पे होता है घर में कहीं जगह तो करंट का क्या होता है तो इंक्रीज हो जाता है ट्रेमेंडसली इंक्रीज क्योंकि ये जो लो रेजिस्टेंस पाथ उसको इख्तियार कर लेती है और नतीजा क्या होता है वहां पे इंक्रीज होता है करंट के इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 द मॉडर्न पीरियड टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय यहां पे देखिए प्रिपेयर्ड बाय है तो बहुत आपको पता ही होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है नेम द फंक्शन ग्रुप व्हिच ऑलवेज अकर्स इन द मिडल ऑफ द कार्बन चेन कीटोन ग्रुप है इसका आंसर वो रहेगा कीटोन ग्रुप रिटोन ग्रुप इसके बाद और पढ़ कर बात करेंगे वाई डज ई थीन बर्न विद ए सूती फ्लेम तो इसका क्या रहेगा हाई परसेंटेज जो इसकी हाई परसेंटेज कार्बन की होती है इसमें तो वो इसका आंसर रहेगा इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है द नोबल गैस हैविंग ओनली टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए ओनली टू इलेक्ट्रॉन इन दिस वेल इन शाल कौन है आपको पता है हिले में होगा क्वेश्चन नंबर टेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल इज वॉशिंग सोडा क्रिस्टल तो टेन उसका आंसर रहेगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन अलेवन है डू ऑल सेल्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी नहीं देर आर सम सेल्स विच डो नॉट नीड ऑक्सीजन तो एनोरॉबिक की बात करेंगे एनोरॉबिक सेल्स वो अपना वहां पे एनर्जी ले लेते हैं तो इसमें नो आएगा आंसर आपका नो रहना चाहिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करेंगे नेम द ऑर्गेनिज्म विच हैज पैरासाइट मूड ऑफ न्यूट्रिशन तो प्लाज्मोडियम की यहां पे बात करेंगे हम दैट हैज गॉट पैरासाइटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन वो बिल्कुल अपने होश से अपना खाना लेता है इसके बाद जो थर्टीन है वॉट इज द अदर नेम ऑफ सेक्स सेल्स तो सेक्स सेल्स का दूसरा नाम क्या रह सकता तो गमीट्स आप उनको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स भी उनको आप बोल सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ से देखिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन टू सिक्सटीन तो यहाँ पे कहा गया एसर्शन और रीजन की बात की गई है अगर हम बात करेंगे हमें कोड को फॉलो करना है ए बी सी डी तो उसके हिसाब से अगर हम ए रीज कोड की बात करेंगे उसमें होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर करेक्ट एक्सप्लेशन रहेगी और बी की बात करेंगे ए और बी तो दोनों ठीक रहेंगे लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेशन ये बी रहेगा और सी के बात करेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉलस और डी का रहेगा ए इज फॉलस आर इज ट्रू तो इन कोर्स के हिसाब से हमें अब आंसर देना है इन क्वेश्चन का एसर्शन और रीजन का जो आ रहा है पहला क्वेश्चन नंबर है फोर्टीन एसर्शन क्या दी गई है स्पोर्स आर यूनिवर्सल बॉडी चलिए ठीक है इसके बाद रीजन क्या दिया गया है द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक इस आप इंटू स्मॉलर पीसेस तो इसका आंसर बी रहेगा ये वाला रहेगा इसका बी बोथ ए आर एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हालांकि ये ए भी ठीक है बी भी ठीक है लेकिन आर यहां पर करेक्ट रीजन नहीं है तो इसका ऑप्शन बी रहेगा सर इसका भी रहेगा यहां पे फिफ्टीन की बात करेंगे यहां पे हमारा एसर्शन है नेचुरल सोर्सेज नीड टू बी यूज केयरफुली चलिए ठीक है नेचुरल सोर्स हमें केयरफुल यूज करने का अब रीजन क्या दिया गया फाइनाइट एंड सिम एंड सप्लाई एंड ह्यूमन प्रोपोर्शन इंक्रीज तो चलिए ठीक है इसका आंसर ठीक रहेगा ए भी ठीक है क्योंकि नेचुरल सोर्स हमें केयरफुल यूज करनी चाहिए और रीजन भी ठीक है और यह एक्सप्लेनेशन भी ठीक है क्योंकि अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो पॉपुलेशन ज्यादा है और रिसोर्सेज फाइनाइट है लिमिटेड है यह खत्म हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा ए रहेगा इसका आंसर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है द सेक्स एस
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट सुटेबल फॉर ए फ्यूज वायर तो फ्यूज वायर जो हम लगाते हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए यहां देखिए नॉट सुटेबल इस पर आपको फोकस करना है तो वो क्या थिक एंड शॉर्ट ना तो थिक होनी चाहिए ना शॉर्ट होनी चाहिए आपका फ्यूज वो सुटेबल नहीं रहता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट इसका द हीट प्रोड्यूस बाई पैसिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए फिक्स रजिस्टर फिक्स रजिस्टर इज प्रपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ यहां पर आंसर रहेगा आपका करंट वो करंट के साथ प्रपोर्शनली होता है वहां पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे चौथे पार्ट की बात करेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू फिक्स्ड रेजिस्टर इज हैलवर्ड हैलवर्ड आप देखिए इसको हाफ करेंगे 1/2 हैलवर्ड दो इसे करेंगे द हीट प्रोड्यूसर इन इट विल बिकम तो वो क्या हो जाएगी 1/4 इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द तो किस मैकेनिज्म पे काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट तो जब ये हीट हो जाता है करंट की ज्यादा वजह तो वहां पे वो फ्यूज उड़ ही जाता है तो वो प्रोडक्शन रहती है हमारी यहां पे 18th क्वेश्चन जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फोर क्वेश्चन पैसेज थोड़ा सा हमारा एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिस एसोसिएट्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू टेस्ट फॉर एसिडिस इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन के रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है द इंडिकेटर्स विच टर्न रेड एसिड सॉल्यूशन आर तो यहां पे कौन सा रहेगा लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज सेकंड पार्ट जो आ रहा है द प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड तो दोनों क्या होते हैं आपको पता है सो रहेंगे आंसर इजी था हैव अ सो टेस्ट वो खटे होते हैं टेस्ट में इसके बाद तीसरा पार्ट जो हमारा है द इंडिकेटर व्हिच प्रोड्यूस अ पिंक कलर इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन इज तो कौन सा है फिनॉल थियलीन आपका आंसर रहना चाहिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 इसका रहेगा वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड दिस इज कौन सा कार्बोनिक एसिड आंसर रहेगा इसका फिफ्थ पार्ट जो हमारा आ रहा है इस क्वेश्चन के तो प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड इज कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है दे फील सोपी तो वो सोपी नहीं होते हैं यहां थोड़ा नजर रखनी आप इस पे इज नॉट शोन दे फील सोपी ये नहीं होता है एसिड में चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हमारा है रीड द फॉलोइंग पैसेज थोड़ा सा पैसेज दिया गया है इसको भी पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू वेरियस ट्यूमले अराउंड देम बट द मेथड इज नॉट सिमिलर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हायर एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम पहला क्वेश्चन जो हमारा है पार्ट 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पस इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी सेरिब्रम आंसर रहेगा इसका दूसरा पार्ट जो हमारा है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्वस व्हिच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज 31 आंसर रहना चाहिए आपका इसके बाद तीसरा पार्ट द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडुला का आंसर रहना चाहिए पार्ट फोर्थ जो हमारा आ रहा है द इनवोलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला होता है लेकिन यहां मेडुला फोर मेडुला तो मेडुला हैंड ब्रेन यहां पे आंसर रहना चाहिए आपका पार्ट फाइव की बात करेंगे सेरिब्रम मेड्यूल एंड पोन्स आर द पार्ट्स ऑफ किसका है हैंड ब्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो बी पार्ट आंसर रहना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फोर क्वेश्चन थोड़ा सा पैसेज दिया गया है फूड कैंटीन एनर्जी एंड दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम टू अदर थ्रू फूड चेन पहला जो पार्ट हमारा आ रहा है इस क्वेश्चन का विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ फूड चेन बहुत ही ईजी है यहाँ पे आपको पता है ग्रैस गोट और ह्यूमन ये तो यहाँ पे ईजी था पार्ट सेकंड जो है इन यू फूड चेन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म इज यूजली तो वो क्या होता है फोटो वो प्रोड्यूसर होता है इसके बाद ये आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो पार्ट थर्ड है इन फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड तो कॉर्निवोर जो होते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंज्यूमर दिस वन इज कौन है एलगी क्योंकि ये अपनी जो है ये अपना फूड खुद तैयार करते थ्रू ये जो पार्ट फाइव है इन द फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ स्नेक ग्रास इंसेक्ट एंड फ्रॉग द सेकेंडरी कंज्यूमर तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन रहेगा फ्रॉग आपको पता है तो पहला जो है ग्रास वो प्रोड्यूसर है इसको कौन प्राइमरी कंज्यूमर होता है इंसेक्ट इंसेक्ट के बाद सेकेंडरी फ्रॉग और टर्स जो होता है वो सिने क्लास्ट में होता है इसके बाद हम 21 की तरफ चलेंगे सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 21 वन दे आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द ह्यूमन आई पहला क्वेश्चन हमारे व्हाट आर दे वायर आर दे फाउंड कहाँ पे वो तो रेटिना में आपको पता है वो रेटिना में पाए जाते हैं और वट इज ईज टाइप का इनका नाम क्या होता है तो रॉड्स एंड कोन आपको पता ही होना चाहिए ये तो ईजी है इसके बाद नेक्स्ट और इनका पार्ट आ रहा था मेक टू डेग्राम टू एक्सप्लेन रिफ्रेक्शन एंड डिस्पर्शन ये आपको डायग्राम बना के रिफ्रेक्शन और डिस्पर्शन भी दिखानी थी इसके बाद ट्वेंटी जो है वाई डू स्टार सीम हायर दैन दे एक्चुअली आर तो इसका ये जो आंसर है ये भी थोड़ा आपको ब्रॉडली लिखना था क्योंकि जो जो एटमॉस्फेयर होता है जो नज़दीक होता है उसके वो डेंसर होता है और उसकी रिफ्रैक्शन होती है वहाँ पे ज़्यादा इस लाइट की नतीजा यही होता है कि हमें और जो एटमॉस्फेयर से जितना हम दूर जाएंगे वैक्यूम में तो वहाँ पर रेयर होता है आयर का दबाव लेकिन जो अर्थ के नज़दीक वो डेंसर होता है और रिफ्रैक्शन होती है इस लाइट में स्टार्स की लाइट में नतीजा
टाइम आपको वन मिनट यानी सिक्सटी सेकंड तो हंड्रेड इंटू सिक्सटी सेकंड आपका सिक्स थाउजेंड आंसर आता सिक्स थाउजेंड जू स्टेज फ्लैमिंग इज लेफ्ट हैंड रूल तो आपको पता ही होना चाहिए बिल्कुल ईजी है फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो यहाँ पे जो ऊपर थम रहता है इट इज शोज द थ्रस्ट ऑफ मोशन और यहाँ पे जो होती है जो फोर फिंगर होते हैं दैट शोज द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाते और जो मिडल फिंगर दिखाते हैं करंट इसके बाद ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन वट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्जोथर्मिक रिएक्शन की वन एग्जाम्पल एक्जोथर्मिक आपको पता ही होना चाहिए जहाँ पे हीट एटमोसफेयर में जाती है जब वो रिएक्शन होती है तो हीट एटमोसफेयर में जाती है और एग्जाम्पल अगर देखेंगे आप कैंडल को बात करेंगे कैंडल जलाने की जब आप कैंडल जलाते हैं तो वहाँ से हीट निकल के आती है एटमोसफेयर में जाती है इसका अपोजिट रहेगा एंडोथर्मिक जहाँ से एटमोसफेयर में हीट चली जाती है उस रिएक्शन की तरफ वो खींचती है हीट लेकिन एक्जोथर्मिक में वो हीट एटमोसफेयर में दे देती है इसके बाद ट्वेंटी सिक्स है वट और टू एग्जाम्पल्स आपको पता है जो एम्पोटिक ऑक्साइड है वो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर अगर एग्जाम्पल आप करेंगे जिंक ऑक्साइड की बात ले लीजिए लेड ऑक्साइड की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है वाई आर फॉसल फ्यूल क्लासफाइड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल ईजी है और जनरल क्वेश्चन है क्योंकि पता है आपको जो फॉसल फ्यूल है वो लिमिटेड है अगर वो हम बिल्कुल बे तरीके से बेतहाशा उनको खत्म करेंगे यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे तो नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि इनको बनने में सदियाँ लग जाती है और इनको इसीलिए कहा गया नॉन रिन्यूएबल वो आप दिनों या सालों में इनको दोबारा नहीं बना सकते इनको सेंचुरीज लग जाती है कभी कभी तो इनको इसीलिए रिन्यूएबल सोर्स कहा गया है इसके बाद और पार्ट दिया गया था वॉट इज बायोमास गिव थ्री एग्जाम्पल बायोमास तो बायोमास आपको पहले ही पता होगा इट इज सोर्स ऑफ बायो एनर्जी जो बायोमास आपको होता है जैसे वुड है लीवस है काउडंग है एट्सेट्रा जिससे आप फिर ट्रांसमिट आप इससे इसको रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का बायो एनर्जी का तो जो आप यूज करते हैं उसको बायोमास ये भी इजी था इसके बाद ट्वेंटी एट क्वेश्चन वट इज मैन बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल इसमें बात करें जिसमें बिल्कुल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और नया ही कंपाउंड बन के आता है तो एग्जाम्पल्स आपको वहाँ देने थे इसके बाद ट्वेंटी नाइन हाउ डज द साइज ऑफ एटम जनरली वेरी इन गोइंग फ्राम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ ए पीरियड टेबल वाई डज इट वेरी तो आपको ये भी बयान करना था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड टेबल में तो पीरियड टेबल में साइज एटम का क्या होता है तो वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव एनर्जी आते क्योंकि जितना हम लेफ्ट से राइट जाएंगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो आ, होती है वो काउंट ज्यादा हो जाता है नतीजा उसका जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस में चली जाती है और एटम का साइज कम होता जाता है इसके बाद थर्टीन क्वेश्चन जो थर्टी क्वेश्चन था वट इज डिफरेंस बिटवीन ए मिनरल एंड एन ओर ने वन ओर ऑफ सोडियम राइट केमिकल फॉर्मल ऑफ सोडियम कंपाउंड पहले ओर की बात करेंगे हम आपको डिफरेंस देनी थी तो थोड़ी दो तीन डिफरेंस आपको देनी थी ओर और मिनरल मिनरल में क्या होता है तो ये नेचुरल अकरिंग होते हैं लेकिन ओर जो होता है वो मेटल वो ओर होता है जिसमें ज्यादा मेटल होता है जिसको आप कल बेच भी सकते हैं उस पर कारोबार होता है और मिनरल की बात करेंगे तो तमाम जो ओरज होते हैं वो मिनरल्स होते हैं लेकिन तमाम मिनरल्स ओरज नहीं होते हैं इसके अलावा आपको एक दो डिफरेंस देनी थी नहीं वन ओर ऑफ सोडियम आप को पता है रॉक सॉल्ट अगर आप रॉक सॉल्ट की बात करेंगे वो एक मिनरल ओर है किसका सोडियम का और केमिकल फार्मूला आपको पता है NaCl सोडियम क्लोराइड इसका रहता है NaCl इसका रहेगा केमिकल फार्मूला इजी था इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रॉपर्टी विद हेल्प ऑफ टू एग्जांपल लिस्ट टू एडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है ये एक्सेक्चुअल टाइप होती है जो रूट्स होते हैं लीव्स होते हैं कभी-कभी शूट्स होते हैं प्लांट के उससे आप नया प्लांट बना सकते हो अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें जो बडिंग है जो ग्राफ्टिंग वगैरह है जो नए-नए पेड़ हॉर्टिकल्चर उगाते हैं तो वो इसी वेजिटेटिव प्रोपेशन से होता है अब यहां पे टू एग्जांपल्स मैंने दे दिए जैसे कि आप बात करेंगे ग्राफ्टिंग की बडिंग की बात करेंगे और अब यहां पे लिस्ट टू एग्जाम एडवांटेज एडवांटेज क्या होता है इसमें ये चीपर होता है ये इसमें टाइम आपका काफी बच जाता है और इसमें क्या होता है ये इजी होता है नंबर 32 जो हमारा है व्हाट इज मेंट बाय एक्योर एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल्स आपको पता है एक्योर क्या होता है इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो एक्योर एक ऑर्गेनिज्म करता है ट्रेट्स चाहे वो रहने जिंदा रहने के लिए किस माहौल में रहता है तो वहां पे जो ट्रेड्स करेगा वो एक्योर होते हैं और इनहेरिटेड जो आपके जीन से थ्रू जो आपके डीएनए में ट्रांसमिट होते हैं थ्रू पेरेंट ऑफ स्प्रिंग तो वो आ, वो वहां पे आपके पेरेंट्स से आ जाते हैं एग्जांपल अगर बात करेंगे आपका आई कलर वहां पे आ सकता है हेयर कलर आ सकता है जो इट रहेगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी है वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो बिल्कुल ईजी और जनरल क्वेश्चन है क्योंकि जब हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रहेगी तभी तो हमारी बायोडाइवर्सिटी रहेगी तभी तो ये जो प्लानट है तभी तो ये जिंदगी जो है इस कायनात की इस दुनिया में इस अर्थ की तो वो बिल्कुल महफूज तो ये
आपको वर्चुअल इमेज बनानी है फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज लेकिन कौन सा एक टू कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस तो एग्जाम्पल वहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम वगैरह बनानी थी इसके बाद बी पार्ट की बात करेंगे वट इज डिफरेंस बिटवीन द टू इमेज फॉर्मड एबो तो जो यहाँ पे आप ये दो चीज़ें बनाते हैं फर्स्ट और सेकेंड में तो फिर आपको उनकी डिफरेंस बतानी थी इसके बाद और पार्ट दिया गया था स्टेज थ्री करेक्टर्स ऑफ इमेज फॉर्मड बाई कन्वेक्स मिररर तो क्या रहेंगी एक तो कन्वेक्स मिरर में वो जो इमेज रहती है वो वर्चुअल होती है वर्चुअल इमेज रहती है वहाँ पे दूसरा जो रहती है वो बिहाइंड मिरर होती है जो कन्वेक्स मिरर बिहाइंड इसके पीछे रहती है और तीसरा जो होती है वो स्मॉलर रहती है ये तीन वर्चुअल ये तीन करेक्टर्स होते हैं किसके कन्वेक्स मिरर के इसके बाद बी पार्ट जो आ रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन सेंटीमीटर ऑल इस प्लेस थर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिररर और फोकल लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर फॉर द साइज एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाई द कन्वेक्स मिररर जब इसको कर लेते हैं पहले तो आप साइज की बात करेंगे साइज जो होगा वो स्मॉल होगा वो आप लिखेंगे और दूसरा जो आप इसको जब हल करेंगे इस क्वेश्चन को तो इसका आएगा ट्वेल्व सेंटीमीटर्स बिहाइंड क्योंकि आपको पता है कन्वेक्स बिहाइंड द मिरर ट्वेंटी फाइव ए जो हमारा गिव टू मोलिकुल फॉर्म ऑफ वन होमोलॉजी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ पे अगर पहले पार्ट की करें सी थ्री आई सिक्सटीन इसका आएगा सी फोर एच एट और जो दूसरा आ रहा है यहाँ पे दूसरा पार्ट सी टू एच सिक्स टू इसका आएगा सी थ्री एच एट आएगा इसका और तीसरा पार्ट जो आ रहा है सी टू एच टू इसका आएगा सी थ्री और एच फोर ये इसके रहेंगे मोलिकुल फॉर्मूला इन होमोलॉजी के एक एक हमने बना दिया यहाँ पे बी पार्ट जो इसका रहेगा वाट इज द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास ऑफ टू एडजेंट होमोलॉग तो वो रहता है फोर्टीन ए एम यू इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सी की बात करेंगे बाई हाउ मनी कॉम आइटम्स एंड हाइड्रोजन आइटम्स डू एनी ऑफ द टू एडजस्ट होमोलॉग डिफर तो यहाँ आपको उसको कहेंगे हम सी एच टू ग्रुप यानी एक कार्बन आइटम और दो हाइड्रोजन आइटम्स ये इसका डिफरेंस रहता है तमाम जो टू एडजस्टेंट होमोलॉजीज होते हैं और पार्ट रहेगा इसका एक्सप्लेन द टर्म आइसोमर्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर्स तो आइसोमर्स आपको पता ही रहना चाहिए कि जिनमें सेम मोलिकुलर जो फार्मूला रहती है सेम मोलिकुलर फार्मूला रहती है लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है इनका तो उनको आइसोमर्स कहते हैं अगर दो की आप बात करेंगे यहाँ एग्जाम्पल्स तो आप एन ब्यूटेन को ले लीजिए यहाँ पे आइसो ब्यूटेन को ले लीजिए तो ये दो आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे बी पार्ट इसी के साथ आ रहा है राइट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो बिल्कुल आप यहाँ पे दे सकते थे और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वन आइसोमर ऑफ सी सेवन एच सिक्सटीन जिसको आप हैप्टेन भी कहते हैं तो हैप्टेन की आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बिल्कुल इसी के रिलेटेड है आइसोमर इसके रिलेटेड जो आपको देनी थी वहाँ पे और सी पार्ट जो है हाउ मनी आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकॉर्म पॉसिबल तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके लिए कर दिया है तो पहला जो हमारा सी थ्री एच एट का है इसका वन रहेगा आंसर दूसरे का टू रहेगा और तीसरे का थ्री इसके हम तीन जो है बना सकते हैं और चौथा जो रहेगा इसके फाइव पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन न्यूट्रिशन वाइज न्यूट्रिशन जैसे फॉर एग्जाम आपको पता ही होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या होता है इट कंजप्शन ऑफ फूड जो कि तमाम ऑर्गेजम जिंदा रहने के लिए होते हैं और क्यों जरूरी है एनर्जी आपको मिलती है तभी तो आप चल पा सकते हैं जो भी कुछ काम करना होगा एनर्जी कहाँ से मिलेगी न्यूट्रिशन से तो न्यूट्रिशन क्या होता है फूड होता है तो ये आपको लिखना था बी पार्ट जो है वट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन ईच ऑफ द ईच मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद एग्जाम्पल तो टू टाइप आपको पता ही है ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे ऑटोट्रॉप एंड हिटोट्रॉप दो जो बड़ी किस्में हैं ऑटोट्रॉप जो खुद अपनी गजा बनाते हैं हिटोट्रॉप जो अपनी गजा नहीं बना पाते हैं तो उसमें हम लोग भी आते हैं सिर्फ खाने की पड़ी होती है इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स देने थे ये भी ईजी क्वेश्चन था और पार्ट आपका आने वाला था ए पार्ट जो इसका आया था नेम द वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिटरी सिस्टम एंड ड्रॉ द डायग्राम डायग्राम की क्लीन एंड नीट डायग्राम को बनानी थी आपको पता है उसमें किडनी आता है आपका ब्लेडर आता है यूथरा आता है आपका लिवर वगैरह सिस्टम सिकिन भी इसमें आती है तो वो आपको बनाना था एक्सक्रिटरी सिस्टम में अब बी पार्ट से रिलेटेड है वट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रिटरी सिस्टम ह्यूमन तो ह्यूमन सिस्टम की क्या वहां पर इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो वो बिल्कुल है इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इलिमिनेशन इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट जो एक बैलेंस रहता है जो इंसान के केमिकल बैलेंस रहता है तो वो किससे रहता है जब इलिमिनेट होते हैं आपके वेस्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी से तो किससे होते हैं थ्रू द एक्सक्रिटरी सिस्टम ऑफ यूर बॉडी तो ये था आपका साइंस पेपर डी स्टूडेंट्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें